Cyprian Norwid jest poetą, który za życia był zupełnie niedoceniony, który za życia był odrzucony, który za życia wyglądał na takiego poetę przeklętego wręcz. To odrzucenie oczywiście obciąża polską elitę kulturalną. To odrzucenie jest, odpowiedzialność za to odrzucenie ponoszą współcześni Norwidowi, ale autorem tego odrzucenia był, pamiętajmy, i on sam. Dlatego, że był to człowiek bardzo egocentryczny, bardzo apodyktyczny w swoich sądach i kłopotliwy w kontaktach towarzyskich. Ponieważ on od młodego dość wieku tracił słuch, to tak jak ludzie głusi, mówił bardzo głośno, a ponieważ nie, ma, nie miał zębów, to jednocześnie pluł przy tym i na pewno to nie było dla jego wszystkich interlokutorów zbyt przyjemne. Zdaje się, chociaż nie jest to do końca potwierdzone, że miał też nieświeży oddech spowodowany przetrawionym winem, którego nadużywał. Także na pewno nie był to y, łatwy człowiek jakiś w kontaktach, Natomiast w momencie, kiedy został odkryty przez poetę młodopolskiego Zenona Przesmyckiego, Miriama, w końcówce XIX wieku, to właściwie zdekomponował naszą wizję epoki romantyzmu i naszą wizję w ogóle literatury XIX wieku. Dlatego, że wcześniej to wszystko się opierało na takiej konstrukcji, że jest trójca wieszczów, jest Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, jest kilku prozaików, Fredlo, z którym nie bardzo wiadomo, co zrobić i później pozytywistyczni powieściopisarze, którzy, który ma, którzy mają inny pomysł na zbawianie narodu. I w tym wszystkim Norwid w żaden sposób się nie mieścił. Także Norwid kazał rewidować nasze myślenie o przeszłości, Norwid kazał rewidować nasze myślenie o sztuce, o poczuciu tożsamości narodowej także i o religii. Norwid, krótko mówiąc, jest takim poetą szarpiącym sumienie i szarpiącym, jest takim twórcą szarpiącym poczucie pewnego takiego wewnętrznego ciepła zadowolenia z siebie i, i jakby ustabilizowania. To jest... Poeta trudny dlatego, że on wciąż się wymyka, że wciąż jakby domaga się nowej lektury, że wciąż domaga się dointerpretowywania znaczeń i wciąż domaga się innego odczytywania. Dla odkrywcy Norwida, Miriama Przesmyckiego, Norwid był przede wszystkim kimś w rodzaju takiego prekursora młodopolskiej poezji, a więc jakiegoś parnasizmu, jakiegoś symbolizmu w stylu właśnie młodopolskim. W dwudziestoleciu międzywojennym już odczytywano Norwida inaczej. Kładziono nacisk na jego racjonalizm, kładziono nacisk raczej na y, pozbywanie się złudzeń na krytycyzm Norwida wobec różnych polskich mitów, takich jak y, jakaś megalomania narodowa, jak mesjanizm, prawda, jak mistycyzm y, religijny romantyków. W Polsce powojennej jeszcze inaczej Norwida odczytywano i współcześnie jakaś znowu nowa lektura następuje. I książka y, o o tym, jak Norwid postrzegał Chopina, czyli sonata norwidowska, jest książką bardziej o Norwidzie niż o Chopinie. Dlatego, że relacja tych obu artystów miała charakter asymetryczny głęboko. To znaczy, Chopin był dla Norwida po prostu jakby kosmosem, wszechświatem. Był wszystkim, był bardzo ważny. Natomiast czy Norwid dla Chopina w ogóle istniał? Trudno powiedzieć. W listach Chopina, tych, które się zachowały, nazwisko Norwida nie pada. W relacjach z rozmów, z kontaktów z Chopinem nazwisko Norwida się nie pojawia. A jednocześnie jak czytamy Czarne Kwiaty i fragment poświęcony ostatniej wizycie Norwida u Chopina, to widzimy, że Poeta stara się sprawić, sprawiać wrażenie, jakby był dla Chopina kimś niezwykle ważnym, kimś bliskim, 
jakimś wyjątkowym. Prawdopodobnie Norwid tutaj buduje pewną autokreację, prawda? Buduje tutaj swoją pozycję po to, żeby przede wszystkim znaleźć autorytet dla własnych poglądów. I Chopin Norwida to jest Chopin zbudowany przez Norwida, a niekoniecznie Chopin tożsamy z Chopinem jako Chopinem. Czyli moglibyśmy sobie zadać tutaj pytanie, Ile Chopina jest w Chopinie Norwida?